நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ய நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சில தினங்கள் முன்னாடி புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற சிஎம் அவர்களுடைய தர்ணா போராட்டம் எதுக்காக அவருடைய கோரிக்கைகள் என்னென்ன அதுக்கு லெப்டினன்ட் ஆளுநர் கிரண்பேடி அவர்கள் என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் புதுச்சேரியினுடைய சிஎம் திரு நாராயணசாமி அவர்கள் கடந்த பிப்ரவரி பதிமூணாம் தேதி லெப்டினன்ட் ஆளுநர் கிரண்பேடி அவர்கள் இருக்கக்கூடிய ராஜ்நிவாஸ்ன்னு சொல்லப்பட்ட அந்த ரெசிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி தர்ணா போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது மக்கள் நலன் சார்ந்த முப்பத்தி ஆறு கோரிக்கைகளை முன் வச்சு தான் நான் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதற்கு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் அவருடைய அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து அந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுட்டே இருக்கு இந்த சமயத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த முத்தரசன் அவர்கள் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் டெல்லியினுடைய முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இவங்கெல்லாம் நேரில் சந்திச்சு நாராயணசாமி அவர்களுக்கு தங்களோட ஆதரவையும் தெரிவிச்சிருந்தாங்க அதை தொடர்ந்து பிப்ரவரி பதினெட்டு தேதி மாலை ஐந்து மணி அளவில் சந்திக்கலாம் சொல்லி ஆளுநர் கிட்ட இருந்து நாராயணசாமி அவர்களுக்கு அழைப்பு வருது அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்கிறாங்க அவங்களுடைய பேச்சுவார்த்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை மணி நேரம் நடக்குது அதன் பிறகு வெளியே வந்த நாராயணசாமி அவர்கள் தங்களோட அமைச்சர்கள் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்தவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஆலோசனை பண்ணிட்டு நள்ளிரவுல வந்து போதும் இந்த போராட்டத்தை வந்து இப்போதைக்கு தற்காலிகமாக வாபஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த போராட்டத்தை நிறுத்துறாங்க இதுல திரு நாராயணசாமி அவர்கள் வைத்த அந்த முப்பத்தி கோரிக்கைகள் என்னென்ன அதுக்கு கிரண்பேடி அவர்கள் என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ விரிவாக பார்க்கலாம் அதோட முடிவில் உங்களுக்கே தெரியும் யார் பக்கம் நியாயம் இருக்கு அப்படின்னு திரு நாராயணசாமி அவர்கள் கிரண்பேடி அவர்கள் மீது வைக்கக்கூடிய முதல் குற்றச்சாட்டு ஏஎஃப்டி மற்றும் சுதேசி பாரதி மில்ஸ் சம்பந்தமாக கேபினெட் எடுத்த முடிவை வந்து நீங்கள் ஏன் புறக்கணிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய பதில் ஏஎஃப்டின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஆங்கிலோ ஃப்ரெஞ்ச் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் மற்றும் சுதேசி பாரதி மில்ஸ் ரெண்டுமே வந்து லாஸ்ட்டில் தான் போயிட்டுருக்கு அதோட லாஸ் மதிப்பு மட்டுமே அறுநூற்றி கோடி ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு கமிட்டி வச்சுருந்தீங்க அந்த கமிட்டியில் வந்து ஒரு நபர் கொண்ட கமிட்டி திரு பி விஜயன் அவர்கள் ஐஏஎஸ் ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து இனிமேல் இந்த மில்லை ரன் பண்ணுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவுமே இல்லைன்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டாரு அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் கேபினெட் வந்து அங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் விஆர்எஸ் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற பேப்பரை தான் வந்து லெப்டினன்ட் ஆளுநர் அவங்களுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேப்பரை வந்து அவங்க அப்ரூவல் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காரணம் இப்போ இந்த மில்லை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா அங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டா அங்கே வேலை செய்த நபர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பணம் கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த பணம் என்ன <laughs> மறுபரிசீலனை பண்ணணும் அப்படின்றது அது சம்பந்தமாக அவங்க சொல்லும்போது இது சம்பந்தமாக நீங்களே ஏற்கனவே எம்எச்ஏ கிட்ட சொல்லிட்டீங்க அந்த ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு மேலும் இது சம்பந்தமான பரிசீலனை எல்லாமே பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே இதில் எதுவும் முடிவு எடுக்கணும்னாலும் வரக்கூடிய மார்ச் முப்பத்தி இந்த பினான்சியல் இயர் முடிஞ்ச பிறகு தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக லெப்டினன்ட் ஆளுநருடைய செக்ரட்டரி போஸ்ட் வந்து ஃபில் பண்ணணுன்றது கிரண்பேடி அவர்கள் சொல்லும்போது அந்த வேக்கண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கிறது ஸ்ரீ நீதி தேவதாஸ் ஐஏஎஸ் ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர் அவங்க கூட கன்சல்டண்ட்டாக ஆஃபீஸர் ஆன் ஸ்பெஷல் டியூட்டி அந்த அடிப்படையில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டிருக்கேன் அதுவே எனக்கு போதுமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்ததா கிரண்பேடி அவர்கள் புதுச்சேரியினுடைய சட்ட அமைப்புக்கு எதிராக கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் யாரோட நாலேஜுமே இல்லாமல் நேரடியாக ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க மேலும் இன்ஸ்பெக்ஷன் விசிட்டுன்னு டெய்லி நடத்துகிறாங்க வீக்லி வந்து ஒன் டு ஒன் மீட்டிங் வைக்கிறாங்க ரிவ்யூ சம்மந்தமாக இதெல்லாம் வந்து தப்பு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கிரண்பேடி அவர்கள் சொல்கிற பதில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கிளாரிஃபிகேஷனோட இந்த லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு அதற்கான தகுதி இருக்குது அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இது சம்மந்தமாக ஹைகோர்ட்டில் ஏற்கனவே சீஃப் மினிஸ்டர் சைடில் இருந்து கேஸும் சேலஞ்சும் போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் அந்த கிளாரிஃபிகேஷனை அங்கே பார்த்து அதிகமாக <laughs> பொங்கல் <laughs> 
பிரச்சனைகள் இருக்கு இதே மாதிரி இந்த ஸ்கீம் வந்து பவர்டி லைனுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் பொங்கல் பரிசு கொடுக்கறதுக்கு அப்ரூவ் ஆயிருக்கு அதனால அபவ் பவர்டி லைன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இது சம்பந்தமான ஃபண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ரைஸ் பண்ணாத காரணத்தினால இந்த இருபது கிலோ அரிசி ஃப்ரீயாக கொடுக்கறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஃபண்டில் இருந்து இதுக்கு டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொப்போசல் வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக லெப்டினன்ட் கவர்னர் அவர்களால் வந்து அவார்ட்ஸு சர்டிஃபிகேட்லாம் எந்த ஒரு பேசிஸ்லேயுமே இல்லாமல் கொடுக்கறது தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் ஒவ்வொரு தடவை விசிட் பண்ணும்போதும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அதுவும் தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் ஆஃபீஸர்ஸை வந்து இவங்க த்ரெட்டனிங் பண்ணுறாங்க அவங்க பேச்சை கேட்கணும் அப்படின்னு மிரட்டுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு குற்றச்சாட்டுக்கும் கிரண்பேடி அவர்கள் கொடுக்குற பதில் டெஸ்ட் சம்மந்தமாக அவங்க பதில் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களும் அந்த துறை சார்ந்த அறிவை வந்து வளர்த்துக்கிறதுல எந்த ஒரு தப்புமே இல்லை அதனால கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் உண்ட ட்ரைனிங் கேலண்டரை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அதாவது அங்கே வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக அவங்க துறை சார்ந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட விருப்பம் அது வந்து தப்புன்ற மாதிரி நாராயணசுவாமி அவர்கள் தரப்பில் சொல்கிறது வந்து நம்மளாலே ஏற்றுக்க முடியலங்க அதுக்கப்புறம் த்ரெட்னிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க சொன்ன பதில் என்னென்னா நீங்க கற்பனையில என்ன வேணா குற்றச்சாட்டு சொல்லுவீங்க அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா கிரண்பேடி அவர்கள் ரொம்ப அதிக அளவில் அந்த சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுலேயே ஆஃபீஸ் சம்மந்தமான கேள்வியும் கேட்டு அதில் வந்து பதில் சொல்ல வைக்கிறாங்க இது வந்து ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கு கிரண்பேடி அவர்கள் ரொம்ப லாபகமான பதில் சொல்லியிருக்காங்க ராஜ்நிவாஸ் எப்போவுமே வாட்ஸ்அப் ட்விட்டரில் ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் பெட்டரான ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு தானே தவிர இதில் எதுவும் தவறுலாம் கிடையாது முடிஞ்ச அளவு நீங்களும் இதுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு சீக்கிரமாக நீங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுதான் நல்லது அப்படின்ற மாதிரி பதில் சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி மக்களோட குறைய தீர்க்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெக்கானிசம் சிஸ்டத்தை விட்டுட்டு நீங்கள் பேரலாம் இன்னொரு சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்ற குற்றச்சாட்டை வச்சுருக்காங்க அதுக்கு கிரண்பேடி அவர்கள் சொன்ன பதில் என்னென்னா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பேரலாம் இன்னொரு சிஸ்டம் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தவறான ஒரு வார்த்தை அப்படிலாம் நாங்கள் எதுவும் பண்ணலை ஓப்பன் ஹவுஸ் வந்து நடத்தப்படுது அதில் மக்கள் தங்களோட குறைகளை சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சோசியல் மீடியாலையும் மெயில்லையும் வந்து நிறைய பெட்டிஷன் வந்து வந்திருக்கு இது வரைக்கும் இருபத்தொம்பதாயிரத்தி நூற்றி வந்து இது மாதிரி பெறப்பட்டு அதுக்கான ஆய்வு அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது என்னால் மட்டும் பண்ண முடியாது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த ஆஃபீஸர்ஸும் வந்து ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ரிசல்ட்டும் இருக்குது அப்படின்னு தெளிவாக பதில் சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இதன் மூலமாக ரொம்ப நாளாக மக்கள் மத்தியில் இருந்த பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்பட்டிருக்கதாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்னென்னா ஆஃபீஸர்ஸை வந்து கிரண்பேடி அவர்கள் ட்ரபிள் பண்ணுறாங்க ஹாலிடேஸ்லாம் வர வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வீக்கெண்ட்லேயும் இது வந்து தப்புன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்க பதில் ஒரு லெப்டினன்ட் கவர்னராக நான் ஒவ்வொரு வாரமும் வீக்கெண்ட் ஃபீல்டு விசிட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் இதில் ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸும் கலந்துக்கிறாங்க கலந்துக்கிற எல்லாருமே இதை அப்ரிசியேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இப்படிலாம் நடத்துறதுனால தான் இது வரைக்கும் இது ஒரு இரநூத்தி பத்தொம்பது மீட்டிங்கை தாண்டி போயிருக்கு கடைசியில் இருக்க ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பிரச்சனையும் தீர்க்கப்பட முடிஞ்சிருக்கு அதனால ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டரும் கேபினட் மினிஸ்டரும் இனிமேல் வார வாரம் ஃபீல்டுக்கு போங்க விசிட் பண்ணுங்க செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு அறிவுறுத்திருக்காங்க கிரண்பேடி அவர்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து புதுச்சேரிக்கு வர ஃபண்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாமல் பிளாக் பண்ணுறாங்க மேலும் எனம் ஃப்ளட் ஒர்க்குக்காக வாட்டர் ரிசோர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து நூற்றி முப்பத்தாறு கோடி ரூபாய் வந்து புதுச்சேரிக்கு வந்திருக்கு அதையும் பிளாக் பண்ணியிருக்காங்கன்ற குற்றச்சாட்டை வச்சுருக்காங்க இது சம்மந்தமாக அவங்க சொல்லும்போது நீங்கள் கொடுத்த ப்ரொப்போசல் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைனுக்குரியது அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் ப்ரொப்போசல் கேட்டிருந்தோம் அதில் சில தகவல்களும் கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருந்தோம் அந்த தகவலை இன்னும் கொடுக்காம நீங்கள் நான் பிளாக் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறதுல எந்தவித நியாயமே இல்லை உங்களோட குற்றச்சாட்டு வந்து ஒரு நியாயமற்றது அப்படின்ற மாதிரி பதில் சொல்லியிருக்காங்க மினிஸ்டரோட நாலேஜ் இல்லாமல் அவர்கிட்ட எந்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாமல் கேட்காமலே விஜிலன்ஸ் ரைடுக்கு வந்து நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்குறீங்க அது தவறுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் ஒரு லெப்டினன்ட் ஆளுநராக அந்த தகுதி எனக்கு இருக்குது புதுச்சேரியில் ஊழல் இல்லாமல் இருக்கணும் மக்களோட கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு எதிராக தான் அந்த விஜிலன்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க கிரண்பேடி அவர்கள் தானாக ஒரு முடிவு எடுத்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறாங்க அவங்களோட வேலையை சரியாக செய்ய விட ம
டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணுறதுல கிரண்பேடி அவர்கள் ரொம்பவே டிலே பண்ணுறாங்கன்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அவங்க சொல்லும்போது புதுச்சேரியில் மொத்தம் நாலு ரீஜன் இருக்குது பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாகே யானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுத்துருக்க அந்த ப்ரொப்போசல் படி பார்த்தோன்னா காரைக்காலை சேர்ந்த நபர் வந்து காரைக்காலில் இருக்க வேலைக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ வேறு இடத்துல பண்ண முடியாது இது வந்து நல்லது இல்லை அதனால் நீங்கள் அந்த ப்ரொப்போசலை மாற்றிட்டு யார் வேணாலும் எங்கேருந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மாற்றி கொடுக்கணும் அதை நீங்கள் தான் பண்ணணும் என்னோடய சைட்லேருந்து அதை நான் பேப்பரை நான் வந்து சொல்லிட்டேன் அதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி மீண்டும் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அதை ப்ரொப்போசலை வந்து நம்ம அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும்னு ரொம்ப தெளிவாக பதில் சொல்லியிருக்காங்க மொத்தத்தில் மொத்தமாக இந்த கோரிக்கைகளும் அவங்க கொடுத்த பதிலையும் பார்க்கும்போது திரு நாராயணசுவாமி அவர்கள் தரப்பிலிருந்து வைக்கப்பட்ட கோரிக்கையாகட்டும் குற்றச்சாட்டாகட்டும் கேள்விகளாகட்டும் எதுவுமே நியாயமற்றதாக தெரியுது கிரண்பேடி அவர்கள் பர்ஃபெக்டாக அவங்களோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்ல தோணுது கிரண்பேடி அவர்கள் டெல்லியில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போதே கிரேன்பேடி அப்படின்னு புனை பெயரனால் அழைக்கப்பட்டவங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருந்தப்பயே அவங்க காரையே டோ பண்ணி கொண்டு போனதுக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்தளவுக்கு துணிச்சலான ஒரு லேடி தான் அவங்களோட வேலையில் அவங்க கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக தாங்க இருக்காங்க திரு நாராயணசுவாமி அவர்கள் மீது நியாயம் இருந்த காரணத்துக்காக பல தலைவர்கள் வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களா இல்லை கிரண்பேடி அவர்கள் பிஜேபியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக பிஜேபியை எதிர்க்கிறதுக்காக இந்த கிரண்பேடி அப்படின்ற ஒரு லேடி மட்டும் பர்ஃபெக்டா இருந்தாலும் பிஜேபி எதிர்க்கிறதுக்காக இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களா அப்படின்ற கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே வருது மொத்தத்தில் எல்லா விஷயத்தையுமே அரசியலாக பார்க்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் தான் இங்கே நிறைய இருக்காங்க அப்படின்றது தெல்லம் தெளிவாக வெட்ட வெளிச்சமாகுது புதுச்சேரிக்கு கிரண்பேடி அவர்கள் கிடைச்சிருக்க மாதிரி தமிழகத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஆளுநர் கிடைச்சாங்கன்னா நம்ம தமிழகத்திலையும் இந்த அளவுக்குலாம் மாற்றம் கொண்டு வர முடியுமோ எப்பவுமே ஆளுநரையும் பிரதமர் அவர்களையும் ஒரு கைப்பொம்மையாக பாவிக்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் கேள்விப்பட்டிருவோம் ஆனால் தங்களுடைய அதிகாரத்தை சரியாக பயன்படுத்தினா எந்த வகையிலும் எந்தவித மாற்றத்தையும் கொண்டு வர முடியுன்றதுக்கும் ஒரு உதாரணமாக இவங்களோட நடவடிக்கைகள்லாம் இருக்கு இது மாதிரி ஒரு ஆளுநர் எல்லா மாநிலத்துக்கும் கிடைச்சா நம்ம இந்தியா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இனிமேலாவது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஆட்களை வந்து சரியான நபர்களாக சரியான ஆட்களாக தேர்ந்தெடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரோஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் த ரோஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள